خب ما داخل SQL هستیم ادامه از جلسه قبلی باید بدونید که ما میخوام الان جدول درست بکنیم درسته ولی باید چند تا چیز رو بدونید جدول چجوری درست میکنیم و اینا من نیومدم پرزنتیشن درست بکنم اومدم عملی به شما نشون بدم همونجور که ما میزدیم شو دیتابیسز و سمی کالان رو میذاشتیم و این تری میزدیم دیتابیس ها نشون میداد خب ما الان میخوایم ویژت کورپ رو استفاده بکنیم میزنیم یوز ویژت اندسکور کورپ میریم داخل این و بعد الان چیکار میکنیم میخوایم جدول ها رو ببینیم میزنیم شو تیبلز خب میبینید که اینجا برای که ما تیبل ها رو ببینیم بالایی که میزنیم شو دیتابیس خب مسلما برای دیدن جدول ها تیبل رو میزنیم شو تیبلز و داخل این مای سکیور خب میبینید که در اصل داخل این ویژت کورپ میبینید که ما الان جدولی رو نداریم چجوری ما جدول رو درست بکنیم برای درست کردن جدول ما میزنیم مینویسیم create table create فاصله table و بعد اسم table رو میزنیم و خب درست میکنیم چجوری درست میکنیم اولا من عملی به شما میگم الان من کنترل آر رو میزنم که برم بالا الان بدونید که داخل من ویژت کورپ هستم مینویسم create table table نه اس نمیذاره دا چون ما یه دونه تیبل بیشتر نمیخوایم و بعد چیکار میکنیم اینجا داخل این پرانتز باز بسته آخر ما کارمون رو میخوایم کدمون رو میخوایم بنویسیم ولی الان اگر من اینجا تکس ادیتور نیستش که من الان اینتر رو بزنم من این پرانتز و سمی کلون آخر رو آخر قرار میدم من اینجا یه فاصله میزنم و میرم خط بعدی create table در اصل الان من اشت... کاری که اینجا اشتباه کردم اینه که در اصل اسم به تیبل اون ندادم خب من الان در اصل اینجا چیکار میکنم create table و بعد من حالا بذارید یه سمی کالون بزنم ارو رو بده کنترل آر رو بزنم بالا که نگاه بکنید میرسم create table یه اسمی واسه تیبل هم میذارم اسم تیبلی رو که میخوام جو درست بکنم به اسم سابجکت هست سابجکت با اس خب این سابجکت ما در از چند تا چیز خواهد داشت چند تا ستون خواهد داشت تقریبا چهار تا ستون بهش میدیم یکی آیدیه برای پرایمری کی یکی منیوه یکی پوزیشن یکی هم ویزیبله خب من الان اگه یه اشاره بکنم به در اصل PHP ما ادمینمون که اگر ما داشتیم اینجا بتون نشون میدادم توی مایسکل نگاه بکنید میبینید که داخل ستونای ما یه آیدی داریم یه دونه نیم داریم یه دونه نوع آیدی رو داریم یه دونه بغل صفحه آیا نول باشه یعنی خالی باشه یا نه و بعد آخرش هم کامنت داریم این هم چی کارا رو توی دیتابیس میتونید بکنید حالا من اینجا چجوری تیبل رو اونجوری تعریف بکنم داخل این پرانتز من مینویسم اسم اولین ستونم رو مینویسم و بعد بعد از اون یه فاصله میذارم نوعش رو با حروف بزرگ می نویسم و داخل این نوعش توی پرانتزش مثلا که اینتیجر هست می نویسم چند تا اینتیجر می خوام یعنی از مثلا اینتیجر ما مثلا اینتیجر یک میشه یک و بعد اینتیجر مثلا 99 میشه دو می دونید اینتیجر 11 اگر من بزنم مثلا 11 تا صفر رو بذارید 11 یک بذارید 10 تا صفر بذارید جلوش اینقدر میتونید اینتیجر استفاده بکنید ازش و بعد بعد از اون یه فاصله می نویسم یه فاصله میدم و بعد میگم آیا میخوام نول باشه یا نه اگر میخوام نول باشه میزنم اینجا نول و اگر نمیخوام می نویسم نات فاصله نول یعنی نباید نول باشه یعنی جدول نباید خالی باشه و خب جدول خالی نمیمونه آیدی و ما آیدی رو از کاربرمون درخواست نمی کنیم فقط تنها کاری که اینجا می کنیم برای کمک کردن به این قضیه اوتو اینکریمنتش میکنیم برای اوتو اینکریمنت یعنی چی یعنی کاربر اول که اومد حساب کاربر وا کرد آی دی یک بهش میده کاربر دوم که اومد آی دی یه حساب دیگه باز کرد خود به خود آی دی دو بهش میده چون یک ساخته شده همینجوری خودش اضافه میکنه اسم این کار رو میگن اوتو اندرسکور اینکریمنت اوتو اینکریمنت رو بعد درست بنویسید اوتو این اوتو اینکریمنت و بعد ویلگو رو میذاریم میایم پایین خط دوم دوباره اسم ستونمون رو میذاریم اسم ستون دوم میزنیم منیو 
نیم فاصله رو میدیم نوع شو میخوایم استرینگ استرینگ باشه نوع استرینگ رو توی مایسکل چیزی تعریف میکنیم به نام وار کار وار کار اینطوری مینویسیم و داخل این وار کار توی پرانتز میگیم چند تا میخوایم میتونه 255 تا باشه که ماکسیمم باشه ولی من اینجا بیشتر از 30 تا نمیخوام به خاطر اون میگم سی بسته و بعد این رو هم میگم نات نول خیلی مواظب باشید دونه دونه اینا که میزنید الان اگر من اگه یه جوش اشتباه بکنم ارور بهم خواهد داد در آخر و بعد اسم کارون بعدی میذاریم پوزیشن پوزیشن هم میگیم از نوع اینتیجر باشه و بعد در اصل تعداد اینتیجرش من میخوام سه تا باشه یعنی آخر آخر اینتیجرش مثلا 999 باشه و بعد این رو هم بگم نات نول و ویرگو رو بذارم پایین بگم یه دونه جد ستون دیگه به نام ویزیبو خب این میتونه تو یا فالس باشه تو یا فالس توی پی اچ پی چی بود یا یک بود یا سف بود یا تو میاد توی پی اچ پی تو یا فالس اگر یه چیزی درست بود یک نشون میداد اگر درست نبود صفر نشون میداد خب ما اینجا بولیان رو میتونیم استفاده کنیم ولی چون برای پی اچ پی داریم استفاده میکنیم از این رو استفاده میکنیم خوب دقت کنید تاینی اینت تاینی اینت یعنی اینتیجر خیلی کوچیک به زبان انگلیسی و این اینتیجرش یه دونه بیشتر نمیتونه باشه یعنی مثلا صفر رو یک تا از یک تا نه از صفر تا نه میشه یه دونه اینت یعنی ده که میشه دو تا اینت نمیخوایم فقط مثلا این صفر و یک رو میخوایم و بعد این رو هم میگیم نات نول ویرگو رو میذاریم و پایین دوباره بعد از ویزیبل آخریش یه دونه آپشن مینویسیم اینجا آپشنی که میخوایم بنویسیم چیه میخوایم یه پرایمری کی تعریف کنیم تقریبا همه آدمایی که توی پی اچ پی توی مایسکل کار میکنن آیدی رو میذارن پرایمری کی خب ما اینجا چجوری پرایمری کی رو درست ب... درست بکنیم و ست بکنیم خب شما میتونید هر کدوم از این منیو آیتم پوزیشن یا ویزیبل رو پرایمری کی بکنید ولی چون آیدی شما هیچ موقع یعنی کلید اصلی شما خواهد بود اونایی که اس کیو میدونن ویدیوهای منو برای اس کیو نگاه کردن پرایمری کی رو اینجوری تعریف میکنیم پرایمری کی و داخل این پرانتزش چیکار میکنیم آیدی رو مینویسیم و بعد از اون میایم پایین پرانتزی که باز کردیم اینجا میبینید میبندیمش سمی کالون رو قرار میدیم الان اگر بزنم من اینجا نوشته کوئری اوکی سف روز افکتد یعنی چی؟ یعنی کوئری شما اوکی بود یعنی درست اجرا کرد اگر من درست اجرا نمی کردم ارور به من میداد حالا ما چجوری چکش بکنیم مینویسیم شو تیبلز اینتر رو بزنیم یه تیبل اینجا درست نشونه ها میده تیبل این ویژت کورپ به ما اینجوری نشون میده که سابجکت ساخته شده و خب چجوری نشون میدیم که توی سابجکت ما رواش چند تا رو داره چند تا کالوم داره میزنیم شو کالومز فروم سابجکت سمی کالوم میزنیم این رو نشون میده و که خوشتون اومده باشه 